Hi, this is Karthik again from Ada 247 Tamil. So, electrical missions topic paakalaanikke. So, electrical missions of the competitive exams la adhikamma questions kekka kudiyo or subject of the Electrical <laughs> machines, power system, power electronics, control system, digital electronics, signal systems. These are the major papers. The first question is the first question. The first question is the electrical circuits and fields, electrical machines. The first question is the first question. The topic is the first Electrical machines are the first question. Machines 1, machines 2. The topic is the first question. The first question is the first question. Uh, central government exams lame, Padina UPC exams lame, almost ten to twelve questions on the two hundred more questions. Lay the end on the road. Kitta the fifteen percentage to twenty percentage question on the ten of electrical missions lay the on the road. So, uh, Urmukimana subject other than Allah in the subjects like a good year, sell a basic concepts along a barrace panala. So, DC generators and Nikipakla. So, DC generators back at the community, Nikana course pathala. Scientist investigate that which already is engineers create that which has never been abdin albert einstein sollu irukkaru na inna oru repeat pandranga scientist investigate that which already is engineers create that which has never been abdin sollu irukanga so enna solranga scientist abdingravanga already irukka kudiya oru vishayatha investigate pannuvanga adu yen ipdi nadandirukku so adha edanaala indha mariyana changes nadakkudhu so endha mariyana changes la adha vandu avoid panna mudiyum endha mariyana modifications la adha kudukka mudiyum already irukka kudiya oru system vandu investigate pandrathu scientist appo engineers na yaar nu solranga engineers create that which has never been so idhu vara illada oru vishayatha uruvaakravanga dhaan yaar Engineers, I've been solid girl the arena, Albert Einstein grew scientist solid car. Cherry. So any can agenda pakla, any key introduction mission, so the introduction pakla, mission so the introduction, then types of mission, then DC generators. The Pati Pakla. Cherry glass. So Pakar the Gumunadi, number here, the Ada twenty four seven Tamil app download Panikonga, the flat offer poetry. So seventeen percentage offer both and a TNPC exams group. Group 1, Group 4 exams, we all have 17 percentage offer for you. You can learn all the exams. You can learn all the exams. TN Mega Pack Wangigla, Mega Pack Wang eating na and the Ure Pack Lee on the Dining Ella Government Exam can a preparation of Panikum Ella the Gana materials so, on the Provide Panga Ella test series so Ninga attend Panala access on Dongluk, setting la so the possibilities here. So Ninga on the Adigamana discount theva Padranga, so the Marie Mega Pack Lamanga Rogal Adigamana discount theva Padolia, Ning and the code use Panikong Y eight four seven of Dinger code use Pani, maximum discount to get Panikonga. So either Pati Ungluk where the clarity we know of Dinger. Screen letter in the number of contact Pandanga, so on the details will wanga. So now many kind of class clara pola. So types of DC mission first types of DC missions pathala DC mission up being a repo the renda number categorized Pandra only generator in on a motor. So generator up being a in a so electrical and I'm sorry mechanical energy electrical of Martha could be the generator setting line of a path of one area through a color not every shopping malls along the Mariana generator circle and the other other one on the day another motor so motor of dinger than other could go could be a electrical energy mechanical a Martha could be a sharing glass over the gun explanation path through all so generator is a device Generator is a device that converts a mechanical energy into electrical energy. In the world, mechanical energy into electrical energy. That's why we are generator. So, in the device, mechanical energy, electrical energy, and the device is a generator. Right. So, this is the principle of the so through the principle of electromagnetic induction. Electromagnetic induction abding principle la well say the so the yang la use pondro wind turbines la portable generators la so yang la number power a generate pondro negramo la generators a use pondro in a autonomous power source they have a put the abding red the letter and it's an power of the panic for a abdina among the generators a use pondro right added to the motors link la so motors and also no so motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy so generator of dinner in a bunch mechanical energy electrical a the chair for motor in a bunch of the guy electrical energy a mechanical energy a mother so be a generator opposite 
சோ இதுவும் எந்த பிரின்சிபல்ல தான் வேலை செய்யுது அதே எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல்ல தான் வேலை செய்யுது ரைட் இப்ப இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் என்ன சார் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சோ அதனுடைய பேசிக் பிரின்சிபல் இந்த ஃபேரடேஸ் அப்படிங்கிறவர் சொன்ன இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபலை பத்தி பாத்துருவோம் ரைட் சோ ஃபேரடேஸ் உடைய எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல்ல தான் நம்ம ஜெனரேட்டர் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா சோ இந்த ஃபேரடேஸ் உடைய எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்னா என்ன எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் சோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனுக்கு முன்னாடி மேக்னெட்னா என்ன நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா சோ மேக்னெட்னா என்னதுங்க மேக்னெட் அப்படிங்கிறது ஒரு அஹ் இரும்பை கவரக்கூடிய பண்பை கொண்ட ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரும்பை கவரக்கூடிய பண்பை கொண்ட ஒரு பொருள் தான் மேக்னெட் சோ அது பிளாக் கலர்ல கருப்பா இருக்கும் பாத்துருப்போம் சரிங்களா சோ அது வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ்ல இருக்கும் ரவுண்ட் ஷேப்ல பாத்துருப்போம் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல பாத்துருப்போம் சோ அதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுல கூட நம்ம நிறைய அதை வச்சு விளையாண்டு இருப்போம் விளையாண்டு இருப்போம் இல்லைங்களா சோ அந்த மாதிரியான அந்த பொருள் வந்து மேக்னெட் சொல்லுவோம் அதை பர்மனன்ட் மேக்னெட்னு சொல்லுவோம் அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் பர்மனன்ட் மேக்னெட் அதாவது நிலையான காந்தம் சோ அது எப்பவுமே அந்த மேக்னெட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இருந்துகிட்டே இருக்கும் மேக்னட்டைசிங் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே அதுல இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரைட் அப்ப எலக்ட்ரோ மேக்னெட்னா என்ன சார் சார் இதே மேக்னெட்டிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஆனா எப்ப இருக்கும்னா நீங்க அதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை கொடுக்கற வரைக்கும் அதுல அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு போற எலக் அந்த கண்டக்டருக்கு போற சப்ளை நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது நார்மல் கண்டக்டரா இருக்கும் சோ ஒரு கண்டக்டருக்கு நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை கொடுக்கறது மூலியமா அது மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிச்சுன்னா அது எலக்ட்ரோ மேக்னெட் அவ்வளவுதான் சரிங்களா இப்ப புரியுதுங்களா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்னா என்னன்னு ரைட் இப்ப எலக்ட்ரோ மேக்னெட்னா எனக்கு என்னன்னு புரியுது இப்ப ஒரு கண்டக்டருக்கு நான் சப்ளை கொடுத்தேன்னா அது ஒரு மேக்னெட் ஆக்ட் ஆகுங்கிறது தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட் அப்ப மேக்னெட் ஆக்ட் ஆகுனால என்ன அர்த்தம் மேக்னெட் அதாவது காந்தத்துக்கு தேவையான எல்லா பண்புகளும் அதுல இருக்கும் சோ ஒரு காந்தம்னா இரும்பை கவரும் அதுவும் இரும்பை கவரும் ஒரு காந்த அந்த காந்தத்தை சுத்தி காந்த விசை கோடுகள் இருக்கும் இதை சுத்தியும் காந்த விசை கோடுகள் இருக்கும் அதை சுத்தி காந்த புலம்னு ஒண்ணு இருக்கும் இதை சுத்தியும் காந்த புலம்னு ஒண்ணு இருக்கும் சரிங்களா இதைதான் நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் மேக்னெட்டிக் பிளக்ஸ் சரிங்களா ரிலக்டன்ஸ் தென் பெருமியாபிலிட்டி ஏர் கேப் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டேம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம்க்கு இருக்கு சரியா சோ அப்ப அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்னா வந்துட்டு லேட்டரா பாக்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் நான் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத கற்பனை கூடு ரெண்டு மேக்னட்டை நான் வைக்கிறேன் பக்கத்து பக்கத்துல பக்கத்து பக்கத்துல வைக்கும் போது ஒரு மேக்னட் இன்னொரு மோ மேக்னட் வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ண பாக்குது சோ இழுக்க பாக்குது சோ அப்ப அந்த இழுக்குது அப்படின்னால இன் பிட்வீன்ல ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா சோ ரெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்துட்டு நகர போகுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ்க்கு அது உள்ளாயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சோ அப்ப அந்த ரெண்டு மேக்னட் கடையில ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதனாலதான் இன்னொரு மேக்னட் ஒரு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னட் நோக்கி நகருது ரைட் சோ அப்ப அந்த இன் பிட்வீன் கேப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஸ் தான் மேக்னட்டிக் போர்ஸ் காந்த விசைன்னு சொல்றோம் அந்த காந்த விசை எப்படி இருக்குன்னா டாட்டர் லைன்ஸா இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன டாட்டர் லைன்ஸா இருக்கும் இத நம்ம வந்துட்டு சிக்ஸ்த் ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்கும் போதே நம்ம பண்ணி பார்த்தோம் ஒரு சின்ன மேக்னட்ட கீழே மண்ணுல போட்டு நல்லா மிஷ் பண்ணி திருப்ப அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து ஒரு பேப்பர்ஸ்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு திருப்ப அந்த மேக்னட் அடியில பேப்பருக்கு அடியில வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த காந்த துகள்கள்லாம் அங்கங்க பரவி இருக்கும் சோ அந்த காந்தத்தை ஈர்க்கக்கூடிய பொருள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அந்த டாட்டர் லைன் ஃபார்ம்ல இருக்கும் சோ அதை வச்சுதான் அது அந்த டாட்டர் லைன் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அந்த போர்சஸ் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கற்பனை கோடுகள் ஒரு பேர் கொடுத்திருக்காங்க இது நம்ம கண்ணால பார்க்கும்போது தெரியாது சரிங்களா ரைட் அப்போ பிளக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும் அதாவது அந்த காந்த விசை கோடுனா என்னன்னு தெரியும் இந்த காந்த விசை கோடுல இந்த காந்த விசை கோடுல ஒரு கண்டக்டர் போய் மோதும் போது இந்த கண்டக்டர்ல இஎம்எஃப் உருவாகும் அப்படிங்கிறது ஃபேரடேஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா ஃபேரடேஸ் ரெண்டு லா டெரைவ் பண்ணிருக்காரு இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டை வச்சு என்ன சொல்றாரு காந்த விசை கோடுல போய் என்னுடைய கண்டக்டர் அதாவது மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் காந்த விசை கோடு போய் வெட்டுச்சுன்னா அந்த கடத்தியில இஎம்எஃப் உருவாகும் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்பது உருவாகும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லா இப்ப செகண்ட் லால என்ன சொல்
flux linked with the conductor or coil. So, on the conductor la link a kudiya flux a purthu da and the EMF irukku. Abdi inga irudhu renda avudhu la. So, it is the Faraday's order renda la. So, it is the one generator yeng pudhu. Abdi na enna arutho na oru rendu magnet e irudhu kare. So, in the image le irukkara maari rendu magnet e irudhu kare. Oru north pole, oru south pole irukku kudiya magnet e irudhu kare. And the magnet e kadeyla yedho oru force irukku unle ya north pole le indhu south pole unho kye enoadhe forces attract aga arambi kithu. Adhu thaa namba magnet e flux lines abdi in sallu. Adhu namba enna sallu ron magnetic flux lines in sallu ron. And the magnetic flux line irukku kudiya pagudhi ila oru wire avai kira A, B, C, D abdi in 4 turns form pannhi oru wire avai kira. In the wire ke adeyla 2 end ke adeyla 2 slip ring unho connect pannhi irra. Adhu veli ila na varakkudhe supply veli ila edukkun ullu ya adhu gaga 2 slip ring connect pannhi and the ring ikku mela oru brush rendu rish இது ஒரு ஸ்லிப்ரிங் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப்ரிங் ஒரு பிரஷ் செகண்ட் ஸ்லிப்ரிங் ஒரு பிரஷ் அதாவது என்னுடைய பிளஸ் சப்ளை வர்றதுக்கு ஒரு பிரஷ் மைனஸ் சப்ளை நெகட்டிவ் சப்ளை வர்றதுக்கு ஒரு பிரஷ் அப்படி ரெண்டு பிரஷ் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் சோ இந்த டயகிராம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுதுங்களா சோ ஒரே ஒரு வயர் இந்த வயரை நாலா பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் சோ ஏ பி C and D அப்படினு சொல்லி நாலு எட்ஜஸா ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதனுடைய ரெண்டு எண்டையும் ரெண்டு வெவ்வேறு ஸ்லிப் ரிங்கு கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப் ரிங்கில் ரெட்டு எண்டை கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாவது ஸ்லிப் ரிங்கில் ப்ளூ எண்டை கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு ரெண்டு ஸ்லிப் ரிங்லேருந்துமே ரெண்டு ப்ரெஷ் வெளியில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்க்க இமேஜின் பண்ணுங்க இப்போ இந்த கண்டக்டர் வந்துட்டு ரொட்டேட் ஆகுது சர்க்குலர் பார்த்துல நகருது அதாவது இதை இப்படி முன்னாடி பின்னாடி நகர்த்தணும்னா எந்த சேஞ்சஸும் நடக்காது இதை நான் என்ன பண்ணணும் சர்க்குலர் மோஷன்ல நகர்த்தணும் அப்படி சர்க்குலர் மோஷன்ல நகர்த்தும் போது இந்த இந்த ஒயர் வந்து ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு ஃப்ளக்ஸ் இல்லையா இப்படி ஒவ்வொன்று இல்லையா மோதி 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 மோதிட்டு வரும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்று இல்லையும் மோதுறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஃப்ளக்ஸ் கூட இந்த கண்டக்டர் மோதுறது தான் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த கண்டக்டர்னு சொல்றோம் ஃப்ளக்ஸ் Linked with the conductor. The linked with the conductor, எப்படி இருக்கணுங்க Rate of change of flux ஓட இருக்கணும் அதாவது நேரத்தை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் கூட அடுத்தடுத்த ஒரே ஃப்ளக்ஸே திருப்ப திருப்ப வெட்டிக்கிட்டு இருக்க கூடாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் வெட்டணும் அடுத்த டைம் வேற ஃப்ளக்ஸ் வெட்டணும் அப்போ ஒவ்வொரு டைமும் வெவ்வேறு ஃப்ளக்ஸ் அதை லிங்க் பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி மாறி மாறி ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் பண்ணாதான் இந்த கண்டக்டர்ல இஎம்எஃப் உருவாகுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஸோ அப்ப இஎம்எஃப் உருவாகிறது எப்படி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மேக்னட் ரெண்டு மேக்னட்டுக்கு இடையில ஒரு ஒயர் வச்சு நான் சுத்தனாலே அதுல இஎம்எஃப் வந்துடும் இப்ப எனக்கு வர இஎம்எஃப் பத்தல கம்மியா தான் வருது எனக்கு அதிகமான இஎம்எஃப் வேணும் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்போ எனக்கு எவ்வளவு இஎம்எஃப் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளக்ஸ கட் பண்றதுக்கான கண்டக்டர்ஸ நான் வைக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப எனக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரே ஒரு ஒயர் வச்சிருக்கேன் எனக்கு ஒரே ஒரு ஓல்ட் தான் வருதுன்னு வச்சுக்கோம் எனக்கு இப்ப இந்த இடத்துல பத்து ஓல்ட் வரணும் அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் பத்து வயசு வைக்கணும் இல்லைங்களா அப்ப நான் பத்து வயசு வைக்கும் போது பத்து வயசும் ஒவ்வொரு டைம் போய் அந்த கட் பண்ணும் சோ ஒவ்வொன்னுலயும் அந்த ஒவ்வொரு ஓல்ட் கிடைக்கும் சோ குமுலேட்டிவா எனக்கு டென் ஓல்டேஜ் கிடைச்சிடும் சோ இப்படிதான் எனக்கு தேவையான ஓல்டேஜ எனக்கு தகுந்த மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் அந்த காயில்ஸை வச்சு டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் சோ அப்ப இஎம்எஃப் எப்படி வரும்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படி வரக்கூடிய இஎம்எஃப் என்ன நேச்சர்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ரைட் எனக்கு ஒரு ஓல்டேஜ் கிடைக்குது வரக்கூடிய ஓல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இங்க இருந்து இது ஒரு நைன்டி டிகிரி போற வரைக்கும் என்னுடைய வேல்யூ அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது அதாவது ஸ்டார்டிங்ல எந்த பிளக்ஸ்லயும் மோதல அப்புறம் கொஞ்சம் திருப்பணும் கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகுறதுனால ஒரு ஒரே ஒரு ஃப்ளக்ஸ்ல மட்டும் பாதி மோதுது அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகுறது ஒரு ரெண்டு ஃப்ளக்ஸ்ல மோதுது நான் ஒரு நல்லா பர்பண்டிகுலரா வச்சதும் இருக்கக்கூடிய மேக்சிமமா ஒரு ஏழு ஃப்ளக்ஸ் இருக்குன்னா ஏழு ஃப்ளக்ஸ்லயுமே மோதுது சோ இப்படி ஒவ்வொரு ஒரு நைன்டி டிகிரி வரும்போது மேக்சிமம் ஃப்ளக்ஸ்ல மோதுது அப்புறம் நைன்டில இருந்து திருப்ப ஒன் எயிட்டிக்கு வரும்போது மினிமம் ஃப்ளக்ஸுக்கு வந்துருது திருப்போ ஒன் எயிட்டில இருந்து அடுத்து டூ செவன்டிக்கு போகும் பொழுதும் அதே போல மேக்சிமம் பிளக்ஸ் வருது ஆனா எப்படி வருதுன்னா ரிவர்ஸ்ல வருது எப்படி வருதுங்க ரிவர்ஸ்ல வருது அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க இந்த இமேஜ இந்த பக்கம் இப்ப ரெட் கலர் எண்டு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பாதிக்கு மேல இந்த பக்கம் எனக்கு ப்ளூ கலர் எண்டு இருக்கு இப்போ ஸ்டார்டிங்ல என்னுடைய ரெட் கலர் பக்கம் பிளஸ் சப்ளை வந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா என்னுடைய ப்ளூ கலர் பக்கம் மைனஸ் சப்ளை வந்துட்டு இருக்கு இப்ப எனக்கு இந்த ரெட் கலர் வந்
ஒன் எயிட்டி டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சுன்னா இந்த ரெட்டு இந்த பக்கம் வந்துருச்சு இந்த ப்ளூ இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இப்போ என்ன நடக்குங்க இந்த எண்டு இந்த அண்ட போயிடும் இந்த எண்டு இந்த ஆனது இப்போ கரண்ட் எனக்கு எந்த டைரக்ஷனில் தான் வரும் ப்ளூ பக்கத்தில் இருந்து ரெட் பக்கம் வரும் அப்போ எனக்கு ப்ளூ கலர் என்ன ஆயிரும் இப்போ எனக்கு ரெண்டாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு அப்புறம் ப்ளூ எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆகிடும் என்னுடைய ரெட் என்ன ஆயிரும் நெகட்டிவ் ஆயிரும் ஸோ அப்போ ஒரு பாதிக்கு மேலே பாசிட்டிவும் கீழே நெகட்டிவும் கிடைக்குது அடுத்த பாதிக்கு மேலே நெகட்டிவும் கீழே பாசிட்டிவும் மாற்றி மாற்றி கிடைக்குது இதை தான் நம்ம இந்த சைக்கிளில் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஒரு ஆஃப் ரிவேல்யூவேஷனுக்கு ஒரு சைக்கிளும் அடுத்த ஆஃப் ரிவேல்யூஷனுக்கு அடுத்த சைக்கிளும் கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ இப்படி வரக்கூடிய சைக்கிளை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் இது என்ன நம்ம சொல்கிறோம் அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மாறு திசை மின்னோட்டம் ஆனால் நான் டிசி ஜெனரேட்டர் தானே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு அவுட்புட்டில் டிசி பவர் புரியுதுங்களா என்னது காமுடேட்டர் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்கலாம் ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஸோ எது வந்து நமக்கு யூனி டைரக்ஷன் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை யூனி டைரக்ஷனாக மாற்றுது ஜெனரேட்டரில் இல்லை காமுடேட்டரோட வேலை என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கலாம் சரிங்களா இப்போ புரியுதுங்களா நம்ம காம்பேட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி ஏசியாக டிசியாக மாற்றுது அப்படிங்கிறது புரியுது ரைட் ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜெனரேட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய இஎம்எஃப் ஜெனரேட்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய இஎம்எஃப் எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு ஜெனரேட்டர் வச்சாச்சு எனக்கு ஜெனரேட்டர்ல இப்படிதான் வோல்டேஜ் வருதுங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு எவ்வளவு வோல்டேஜ் தேவை ஆக்சுவலா அந்த ஜெனரேட்டர் எவ்வளவு வோல்டேஜ் கொடுக்குது அப்படிங்கறத நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் சோ இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஜெனரேட்டர் இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஜெனரேட்டர் சோ ஒரு இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஜெனரேட்டருக்கு நம்ம என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணணும் என்னென்னத்தெல்லாம் கவனத்துல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ அதுல இருக்கக்கூடிய பிளக்ஸ் ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸில் தான் போய் என்னுடைய கண்டக்டர் மோதுது இல்லையா ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸில் என் கண்டக்டர் மோதுனா தான் எனக்கு இஎம்எஃப் வரும் அப்போ ஃப்ளக்ஸு கண்டக்டர் ரெண்டுமே முக்கியம் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது பை அதாவது ஃப்ளக்ஸ் பர் போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு போலுக்கான ஃப்ளக்ஸு அடுத்தது இசட் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர் அந்த ஆர்மூச்சில் இருக்கக்கூடிய மொத்த கண்டக்டர்ஸ் அடுத்தது வேற என்ன இருக்கு ஸோ போல் மொத்தமாக எத்தனை போல் இருக்கும் அந்த போலும் தேவைப்படும் ஏன்னா நான் ஃப்ளக்ஸுங்கிறது ஒரு போலுக்கான ஃப்ளக்ஸை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு அது மட்டும் தான் தெரியும் மொத்தமாக இப்போ நாலு போல் இருக்குன்னா அப்போ நாலையும் அந்த ஃப்ளக்ஸால் பெருக்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் எனக்கு நாலு போல்லையும் மொத்தமாக எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ போலுடைய எண்ணிக்கையும் அவசியம் அடுத்தது எனக்கு எவ்வளவு வேகமாக சுற்றுதுங்கிறது முக்கியம் இல்லையா ஏன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸை பொறுத்து தானே இஎம்எஃப் இருக்கும் நிறைய ஃப்ளக்ஸோட கட் பண்ணிச்சுன்னா எனக்கு இஎம்எஃப் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம முதலையே சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸுங்கிறது எதனால் உருவாகுது இது எவ்வளோ வேகமாக சுற்றுதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இது ஒரு வினாடிக்கு அறுபது தடவை சுத்துதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அறுபது டைம் கட் பண்ணும் ஒரு வினாடிக்கு நூறு தடவை சுத்துதுன்னா அப்போ நூறு டைம் கட் பண்ணும் இல்லையா அப்ப அறுபது டைம் கட் பண்றதை விட நூறு டைம் கட் பண்ணும் போது எனக்கு அதிகமான வோல்டேஜ் கிடைக்கும் அப்போ இதுல ஸ்பீடும் முக்கியம் ரைட் ஸோ என்னென்னலாம் எனக்கு முக்கியம் ஃபிளக்ஸ் முக்கியம் அடுத்தது கண்டக்டர் முக்கியம் அடுத்தது போல் முக்கியம் அடுத்தது ஸ்பீட் முக்கியம் அடுத்தது ஏ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இது என்னதுங்க ஏ அப்படின்னா பேரலல் பார்க் என்ன சார் அது பேரலல் பார்க் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது 
நார்மலாக ஒரு ஐடியல் ஜெனரேட்டர் பார்த்துருக்கோம் ஒரே ஒரு காயல் மட்டும் ஒரே ஒரு ஒயரை மட்டும் பென் பண்ணி எடுத்து அதில் இஎம்எஃப் எவ்வளோ இருக்கும் அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு காயில் வச்சு நம்மளால் ஒரு ஜெனரேட்டரை ரன் பண்ண முடியாது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது இல்லையா அவுட் புட்டு அப்போ நான் வந்துட்டு நிறைய ஒயர்ஸ் நான் வச்சுருப்பேன் அந்த ஒயர்ஸை டிஃப்ரெண்ட் செட்டாக பிரிச்சுப்பேன் ஒரு நாலு காயில் நாலு செட் ஆஃப் காயில் இல்லை ஆறு செட் ஆஃப் காயில் இல்லை ரெண்டு செட் ஆஃப் காயில்னு என்னுடைய ரெக்கொயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிச்சுப்பேன் ஸோ அப்போ அது எத்தனை காயிலாக பிரிக்கிறனோ அதுதான் என்னோட பேரலல் பாத் அதுதான் என்னுடைய பேரலல் பாத் அது லேப் வைண்டிங்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் வேவ் வைண்டிங்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணணும் கன்சிடர் பண்ணணும் என்னோட ஃப்ளக்ஸு என்னுடைய கண்டக்டர்ஸ் என்னுடைய போல் என்னுடைய பேரலல் பாத்து என்னுடைய ஸ்பீடு இது எல்லாத்தையுமே நான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் என்னுடைய இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் இருக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன் அ ஜெனரேட்டர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் அ கண்டக்டர் ஸோ ஒரு கண்டக்டரோட லிங்க் ஆகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பை த போல் ஸோ ஒரு போலில் எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் அவ்வளோ ஃப்ளக்ஸுமே என்னோட கண்டக்டர் லிங்க் ஆகும் அப்படி தானுங்களே ஆமாம் ஸோ அப்போ அது எது எதுக்கு ஈக்குவல் பட் டி பை அதாவது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா மொத்தமா ஃப்ளக்ஸ் பர் போல் நமக்கு தெரியும் ஒரு போலுக்கான ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோங்கிறது தெரியும் எனக்கிட்ட எத்தனை போல் இருக்குன்னு தெரியும் ஒரு போலுக்கு எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் மொத்தமா என்கிட்ட எத்தனை போல் இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ அதால் பெருக்கணும்னா அப்போ மொத்த போலில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு ஃப்ளக்ஸ் கிடைச்சிடும் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு போலில் எனக்கு பத்து ஃப்ள பத்து ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு அப்போ நாலு போல்னா கண்டிப்பாக நாலுலையும் அதே பத்து ஃப்ளக்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது ஃப்ளக்ஸ் கிடச்சிரும் அப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறத தேவைன்னா ஃப்ளக்ஸ் பர் போலையும் நம்பர் ஆஃப் போலையும் பெருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது ரேட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அடுத்தது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இல்லையா அதுதான் நம்ம ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ டைம் பார்க்கணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் டைம் அப்படிங்கிறது டிடின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிடி அப்படிங்கிறது எதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம்னா அந்த ரிவால்யூவேஷன் வச்சு சொல்கிறோம் அது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை ரொட்டேஷனை கொடுக்குதோ அத்தனை டைம் அது லிங்க் ஆகும் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ ஒரு நிமிஷ் ஒரு செகண்டுக்கு ஐம் சாரி ஒரு செகண்டுக்கு ஸோ எனக்கு வந்து டைம் அப்படிங்கிறது யூனிட் எப்போவுமே செகண்ட் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை லிங்க்கு கொடுக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ எனக்கு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஸ்பீட் இன் ஆர்பிஎம் அதாவது ரிவால்யூவேஷன் பர் மினிட்ல இருக்கு ஸோ மினிட்ல இருக்கிறத நான் செகண்டா மாத்தணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ்டியால டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்ப என்னுடைய ஸ்பீடை சிக்ஸ்டியால டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்ப டிடி அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி பை என் டிடிங்கிறது என்னதுங்க சிக்ஸ்டி பை என் ஸோ அப்ப அந்த சிக்ஸ்டி பை என்ங்கிற வேல்யூவையும் என்னுடைய டி பை வேல்யூவையும் டிவைட் பண்றது தான் என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிளக்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிளக்ஸ் ஸோ அப்ப எனக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிளக்ஸ் என்னன்னு தெரியும் என்னது பை பி என் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் தெரியும் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் மட்டும் போதுமா அந்த கண்டக்டரில் லிங்க்கும் ஆகணும் இல்லையா அது எவ்வளோங்கிறதும் கண்டுபிடிக்கணும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கு எவ்வளோ பாசிபிள் ஃப்ளக்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அது எத்தனை கண்டக்டரை கட் பண்ணுங்கிறதும் எனக்கு தெரியணும் இல்லையா அப்போ தானே இஎம்எஃப் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ எத்தனை கண்டக்டரை கட் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்போ ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த கண்டக்டர் ஸோ டோட்டல் கண்டக்டரில் ஒரு பேரலல் பார்த்துக்கு எவ்வளோ கண்டக்டரோ அதுதான் ஆக்சுவலாக என்னோட ஃப்ளக்ஸோட லிங்க் ஆக போகுது ஸோ அப்போ டோட்டல் கண்டக்டருங்கிறது இசட்டு ஸோ அதை என்னுடைய பேரலல் பார்த்தால டிவைட் பண்ணன்னா எனக்கு லிங்க்டு வித் த கண்டக்டர் ஃப்ளக்ஸோட லிங்க் ஆகக்கூடிய கண்டக்டர்ஸ் மொத்தம் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த கண்டக்டர் எவ்வளோங்க இசட் பை ஏ ஸோ ஆல்ரெடி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் எனக்கு தெரியும் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த கண்டக்டர் தெரியும் இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த கண்டக்டர் கிடைச்சிரும் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த கண்டக்டர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஜெனரேட்டட் இஎம்எஃப் அது எவ்வளோங்க பை இசட் என்பி டிவைடட் பை சிக்ஸ
எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த லா சொல்லியிருக்கு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு ஸோ டி பை பை டிடிஆ இருக்கும்போது என்னுடைய கண்டக்டர்ல இஎம்எஃப் உருவாகும்னு எந்த எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு சரிங்களா ஸோ எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு ஃபேரடேஸ் லா ஃபேரடேஸ் லாங்கிறதா சரியான விடை ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ த டம்மி காயில் என் டிசி மிஷின் ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு ஸோ ஒரு டிசி மிஷின்ல இருக்கக்கூடிய டம்மி காயில் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஒரு ஆரம்பிச்சூர் வைனிங் ரெடி பண்றாங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பா அதனோட வெயிட் வெயிட் முத கொண்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க அந்த வெயிட் ஒரு வேலை அன்பேலன்ஸ்டா இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஏதாவது ஒரு பக்கம் வெயிட் அதிகமா ஒரு வெயிட் கம்மியாவோ இல்ல மொத்த வெயிட்டுமே அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதால தேவையான அளவுக்கு ரொட்டேட் வேகமா சுத்த முடியாது அவுட் கொடுக்க முடியாது அதே போல ஒரு பக்கம் வெயிட் அதிகமா ஒரு பக்கம் வெயிட் கம்மியாவும் இருந்தாலும் மோட்டார் வந்துட்டு ஜர்காயி தான் சுத்தும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது மோட்டரோட வெயிட்டும் ஈவனாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ சம் டைம்ஸ் வந்து எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து அந்த காயில் தேவையில்லை ஆனால் வெயிட்டுக்காக மட்டும் பயன்படுது அப்படிங்கிறப்போ என்ன பண்ணுவாங்க டம்மி காயில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய ஆப்ஷன்ஸில் எது சரிங்க மெயின்டைன் மெக்கானிக்கல் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஆரம்பிச்சோ ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இல்லை டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்றேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் ஸ்டைக் அவுட் ஆச்சுனாலும் கொஸ்டின் கேளுங்க அதுக்கான ஆன்சர் நான் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போட்டு வரேன் ஓகே ஸோ நம்ம அட ஆப் என்ன டவுன்லோட் பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெய்லி குவிசஸ் மேகசைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு நோட்டிபிகேஷன்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க அப்பப்ப அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களை படிச்சுக்கலாம் நிறைய குவிசஸ் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹோப் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம் நமக்கான ஆன்சர்ஸ் தெரியுது அப்படிங்கிற ஹோப் கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஸ்டேட்யூன் பாய்